வணக்கம் இந்த சென்ட் ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பக்கம் இருக்கு அந்த பக்கத்தை வச்சு அந்த பக்கத்தில் வந்து உலக சினிமாக்களை பற்றி அதில் வந்து நிறைய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க அதில் நான் பார்த்தது த வே ஹோம் இது ஒரு சவுத் கொரியன் படம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் தான் அந்த படம் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மீதி அந்த மூணு நிமிஷம் வந்து இருபத்தேழு மூணு நிமிஷம் வந்து டைட்டில் ஓடுது அவ்வளோதான் இதோடைய டைரக்டர் வந்து மிஸ்டர் லி ஜாங் லி ஜியாங் யாங் லி ஜியாங் யாங் தான் இதோடைய டைரக்டர் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி படமாக எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் ஒரு சவுத் கொரியன் கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஒரு இளம் பெண் ஒரு பையனை கூட்டினு வராங்க அவனுக்கிட்ட ஒரு பத்து வயசுக்குள்ள தான் இருக்கும் அந்த பையனை கூட்டினு வராங்க ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய அம்மா அதாவது அந்த இளம் பெண்ணுடைய அம்மா அங்கே இருக்காங்க இவங்க இந்த பொண்ணு கணவனால் கைவிடப்பட்ட பொண்ணு அந்த பையனை வந்து கூட்டுன்னு வராங்க அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு பாட்டி ஊருக்கு கூட்டுன்னு வராங்க அது பார்த்தா ரிமோட் கிராமம் மாதிரி இருக்குது நம்ம இந்திய கிராமங்கள் மாதிரி அது ரிமோட் கிராமம் எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் பஸ் வரும் ரோடு சரியா கிடையாது புழுதி நிறைஞ்ச ரோடுங்க ஃபுல்லா வயல் வழிகள் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்புறம் காடுகள் தான் இருக்கும் சுற்றி காடுகள் மலை மலைப்பாங்கான இடம் அந்த மாதிரி இடத்துல இவங்க சியோல் சியோல்ல இருந்து வராங்க கிட்டத்தட்ட சியோல்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சவுத் கொரியா அப்படியே தடைநிலை அங்கிருந்து இங்க வராங்க இது ரெண்டுமே வெவ்வேறான உலகம் சியோல்ன்ற அந்த மாபெரும் அல்ட்ரா மாடர்ன் சிட்டி அங்க வந்து எந்த அதாவது சிட்டினா அவங்களுக்கு தெரியும் சிட்டியில அதோட வசதிகள் அந்த வசதிகள்ன்றத விட அதோடைய வாழ்வு தரம் வாழ்வு முறை வேற மாதிரி இருக்கும் இங்க வந்து இங்க வந்து கிராமம் அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் இங்க இயற்கையை மட்டும்தான் இருக்கும் இயற்கைன்னு சில சொல்ல முடியாது அது ஒரு பகுதி அவ்வளவுதான் நேச்சுரலா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த பையனா இங்க இந்த பையன் அங்கேயே சியோல்ல பிறந்து பிறந்து அதுக்கு அந்த வாழ்க்கைக்கு பழக்கப்பட்டது இப்ப முத முறையா இப்பதான் கிராமத்தையே பார்க்கறான் அவனை வந்து பாட்டி விட்டு கொண்டு வராங்க எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னா ஏதோ வெக்கேஷனுக்காக கொண்டு வரல ஆஹ் அவனை இந்த பாட்டி வீட்டுல விட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் அந்த அம்மாவுக்கு வேலை போயிடுது அவங்களும் அந்த கஷ்டப்ப அந்த பையனோட அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க அவனை இவனை வச்சு கஷ்டப்பட முடியாது அவனோட ஜாப் தேட முடியாது அப்படின்றதுக்காக இவன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு பாட்டி வீட்டில் விட்டுட்டு சரி அவங்க அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க அந்த பாட்டி வீட்டு சொல்றாங்க பாட்டி கிட்ட சொல்றாங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ரெண்டு மூணு மாதம் பார்த்துக்கங்க என் புருஷன் தான் கை விட்டுட்டு போயிட்டான் நான் 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 தான் இவனை வளர்க்குறேன் இப்போ இப்போ எனக்கு ஜாப் இல்லை ஜாப் போயிடுச்சு நான் போய் நான் திரும்பியும் நல்ல ஜாபா தேடிட்டு நான் வரேன் அது வரைக்கும் நீங்க அவனை பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே அடுத்த பஸ்லேயே கிளம்பிடுறாங்க இந்த இந்த பையனுக்கு தேவையான சில இந்த வீடியோ கேம்ஸ் வீடியோ கேம் அப்புறம் ஒரு சில சாக்லேட்ஸ் அது இது அவனுடைய பொம்மைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு போறாங்க இதுல என்னன்னா இந்த பாட்டிக்கு வந்து பேச பேச வராது இந்த பாட்டி ஒரு ஊம எழுத்து எழுத படிக்கவும் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டி அந்த பையன் எப்படி வந்து இந்த பாட்டி கிட்ட வாழலாம் ஏன்னா அவன் ஃபுல்லா வந்து சிட்டியுடைய கல்ச்சர்ல வாழணும் அந்த பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டியை பார்த்தாலே அவனுக்கு ஒரு மாதிரி அலர்ஜியா இருக்கு என்னடா ரொம்ப டேட்டா இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க இது என்ன குடிச அப்படின்ற மாதிரி அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்றான் அவன் அந்த ஒரு ஓட்ட டிவி இருக்குது ஒருவேளை அந்த அம்மா இந்த டிவியை கூட அந்த அம்மா அந்த பாட்டி வந்து 
போடுறது கிடையாது இந்த ஓட்ட டிவியை திருப்புறான் அதுல ஒண்ணு வர மாட்டேங்குது நல்ல வேலை பவர் சப்ளை மட்டும் இருக்குது இந்த பவர் சப்ளைல லைட் மட்டும் போட்டுக்க முடியும் தனியா வந்து டாய்லெட் கிடையாது ஓப்பனா தான் போகணும் இவங்க விரும்பின சாப்பாடு எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த பாண்டி கிட்ட அவங்க சாப்பாடு என்ன கேக்குறாங்கன்னா எனக்கு கேஎஃப்சி சிக்கன் வாங்கி கொடு பர்கர் வாங்கி கொடு பீஸா வாங்கி கொடுன்னா அந்த பாண்டிக்கு ஒண்ணும் புரியல சிக்கன் வேணும்னு சிக்கன் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டிக்கு போய் ஒரு கோழி எத்து வந்து அடிச்சு அவங்க கிராமத்து ஸ்டைல்ல சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்தோடனே அவன் அழுதுறான் ரொம்ப அழுகுறான் இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த சிக்கன் வேணாம் நான் கேட்டது கேஎஃப்சி சிக்கனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகுறான் அந்த பாட்டியை எவ்வளவோ இன்சல்ட் பண்றான் அந்த பாட்டியை நிறைய இன்சல்ட் பண்றான் இருந்தாலும் வந்து அந்த பாட்டி எல்லாத்தையும் அவங்க பொறுத்துக்கிறாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ பொறுத்து அந்த பையன் கிட்ட பாசமா இருக்காங்க அவன் வந்து நகர வாழ்க்கையை வந்து கிராமத்தை எதிர்பார்க்கிறான் அதாவது ஒரு ரூடா ஒரு ரூடா வந்து வளர்ந்துருக்கு அது மனித உணர்வுகளுக்கு மதிப்பே தராத அளவுக்கு இந்த நகர வாழ்க்கையை அவனை வளர்த்துருக்கு நம்ம பசங்களும் இப்ப நிறைய பசங்களை நான் பாக்குறேன் இதே மாதிரி தான் வளர்றாங்க மனித மனித உணர்வுகளுக்கு மதிப்பே தெரியாத அளவுக்கு மதிப்பே கொடுக்காத அளவுக்கு அவங்க வளர்க்கப்படுறாங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஆசைகளை அடைய ஆசைய வளர்த்துக்கிறாங்க அந்த அதாவது ஆசைய வளர்த்துக்கணும்னு கத்துத்தரப்படுது சமுதாயம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா ஆசையை நிறைய வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு இந்த சமுதாயம் இப்ப இருக்கிற சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் சேர்த்துதான் சொல்றோம் நிறைய ஆசைய வளர்த்துக்கோ அந்த ஆசைய அடையறதுக்கு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு நீ மனுஷனை மதிக்க வேணாம் மனுஷ உணர்வு உனக்கு தேவையே இல்லை உன் ஆசைய வளர்த்துக்கிட்டு அந்த ஆசைய அடையறதுக்கு நீ என்ன வேணா பண்ணு அதை நீ யார வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார வேணாலும் காயப்படுத்தலாம் யார வேணாலும் போட்டு தள்ளலாம் என்ற மாதிரி தான் இப்ப வந்து நம்ம குழந்தைகளை நம்ம வளர்க்குறோம் இந்த சூழ்நிலை அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அந்த மாதிரி சமுதாய கட்டமைப்பு இப்படிதான் வளர்க்குறோம் நிறைய வீட்டுல நானே பார்த்துருக்கேன் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை வந்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை பெத்தவங்களுக்கே மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை ஒரு மாதிரி ரூடா வளர்றாங்க வீடியோ கேம் வளர்றாங்க வீடியோ கேம்னா நான் விளையாட வேணான்னு சொல்லல அது ஒரு அது அவங்களுக்கு ஒரு அடிஷனா இருக்குது இப்போ ஒரு ஐபிஎல் இப்பெல்லாம் சொல்றேன் இப்போ வந்து வளர்ந்தவங்களே வந்து ஐபிஎல் பார்க்கறது ஒரு கல்ச்சர் அந்த சூதாட்டத்தை பார்த்து அதை ரசிக்கிறது ஒரு கல்ச்சர் ஐபிஎல் பார்க்காதவன்லாம் நாகரீக நாகரீகமே இல்லாதவன் ஐபிஎல் பார்க்காதவன் தான் நாகரீகமானவன்ற மாதிரி நான் இப்போ கொண்டு வந்து பண்ண முடியும் முத் முற்றுமா முற்றுமா இது நகர வாழ்க்கைன்றதை விட மனித தன்மையற்ற ஒரு நகர வாழ்க்கை தப்பு இல்லை நகரத்திலேயே மனிதர்கள் மனிதர்களாக வாழ முடியும் மனித உணர்ச்சிகளோட ஆனா இது அதை தாண்டி இது வந்து நம்ம வாழற வாழ்க்கைன்றது மனித தன்மையற்ற வாழ்க்கையா நம்ம வாழ்ந்துடும் நம்ம பசங்களை அப்படிதான் வளர்க்கணும் அந்த மாதிரி இந்த பையனும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வளர்ந்துருக்கு ஆஹ் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பாட்டி மேல அவங்க சின்ன சின்னதா அப்பப்போ பாசம் வருது சின்ன சின்ன இது சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றான் ஆஹ் அந்த எல்லாத்துக்கும் அப்படியே அந்த அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டியோட அந்த பாசம் இந்த ரொம்ப மனசு எனக்கு நெகிழ வச்சது என்னன்னா ஒரு சீன்ல இந்த பாட்டியும் அந்த பேரனும் டவுனுக்கு போவாங்க அங்க இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிற டவுனுக்கு போவாங்க அங்க வந்து சந்தை சந்தை போட்டிருப்பாங்க அந்த சந்தையில ஆஹ் இவங்க போய் அந்த அந்த பூசணிக்காய் அதெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த கிராமத்து ஆளுகள் எல்லாம் வந்து அந்த சந்தையில வந்து வித்துட்டு போவாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து ரெண்டு மூணு பூசணிக்காய் அவ்வளவு சின்ன கீரைகள் அவ்வளவுதான் இத போய் சந்தையில வித்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஏறி அந்த டவுனுக்கு போவாங்க அந்த பையனும் போவான் அந்த பையன் அங்க போய் ஷூ வாங்குறது அதெல்லாம் பார்ப்பான் அந்த ஹோட்டல்ல இவனை வந்து பையன் வந்து சிட்டியில வளர்ந்தானுச்சு அவன் ஆசைப்படுறான் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சென்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து கூப்பிட்டு போய் அந்த பாட்டி சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க கிட்ட காசு இருக்கு அதனால அந்த பையனை உக்க சாப்பிட வச்சு அழகு பார்ப்பான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல ஆஹ் இவன் வந்து இவனோட வீடியோ கேம் வீடியோ கேம் அடிக்ட் இவன் ஆஹ் இவன் என்ன பண்ணுவான் வீடியோ கேம் விளையாட விளையாடி வீடியோ கேம் அந்த பேட்ரி தீந்துடும் அந்த கிராமத்து ஃபுல்லா எங்க போனாலும் தேடுவான் பேட்ரி கிடைக்காது பாட்டிக்கிட்டும் காசு இருக்காது அப்போ அப்போ இப்ப அந்த இதெல்லாம் வித்து கொஞ்சம் காசு வந்துருக்கும் அந்த பூசணி காலம் வித்து காசு வந்துருக்கும் ஆனா அந்த டவுன்ல அந்த பேட்ரி கடை இருக்கும் 
அதை பார்த்துட்டு ஏக்கமா போயிடுவான் இந்த பாட்டையே அதை கவனிப்பாங்க அப்புறம் பஸ் ஏறி திரும்பி வரணும் ஊருக்கு வரணும் இவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவனுக்கு பிடிச்ச அந்த ஏதோ என்னடா சாப்பிடணும் சாப்பிட்றன்ற மாதிரி சைக்கிள் காட்டுவாங்க எனக்கு சாக்கோபி அப்படின்னு பிஸ்கெட் வேணும்னு போது அவங்க போய் இன்னொரு கடைக்கு போவாங்க அங்க வந்து இன்னொரு அவங்க பழைய ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ரெண்டு இவங்க பேரனெல்லாம் பத்தி விசாரிச்சுட்டு ஃப்ரீயாவே ஒரு நா ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சாறு சாக்கோபி அந்த பிஸ்கெட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம திரும்பியும் வா நம்ம திரும்பியும் மீட் பண்ணணும் நம்ம உயிரோடு இருந்தால் திரும்பியும் மீட் பண்ணணும் ஏன்னா இவங்க டவுனுக்கு வர்றது ரொம்ப அபூர்வம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிராமத்துக்கு வந்து பார்க்க முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கு கால் முட்டு வலி அப்படிங்கிறவங்க வர முடியல நீ திரும்பியும் என்னை எப்படியாவது வா உயிரோடு இருந்தால் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள அந்த ரெண்டு பாட்டிகளும் பேசி அந்த இந்த பாட்டிக்கு பேச வராது அந்த பாட்டி கடை கடைக்கார பாட்டி பேசும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி வாழ்க்கையில் யதார்த்தம் மனிதம் மனிதத்தன்மை எல்லாமே நமக்கு அது தெரியும் பாசமா ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருவாங்க சாக்கு ஃப்ரீலாம் அதை வாங்கிட்டு அவங்க வருவாங்க இந்த பையாட்டம் கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு இவனை பஸ்ஸில் போக விட்டுருவாங்க இவனை பஸ்ஸில் கூட இருக்கிற பையன்கிட்ட நான் போய் ஊரில் இறக்கி விட்டுரு என்ற மாதிரி சைகை காட்டிட்டு இவனை பஸ்ஸில் போக விட்டுருவாங்க நான் கூட நினைச்சேன் ஒருவேள வேற ஏதாவது ஒர்க் இருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு இவங்க வருவாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் இவன் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்ப்பான் அவங்க ஊருக்கு போய் ரெண்டு மூணு பஸ் வரும் எதுலையுமே வர மாட்டாங்க இவனுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா போகடா போனாங்க பாட்டி அப்படின்னு அப்பதான் பார்த்தா அந்த பாட்டி வந்து நடந்தே வருவாங்க இந்த தள்ளாத வயசுல அந்த டவுன் வந்து நடந்தே வருவாங்க அவங்ககிட்ட காசு இல்லை பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லை அதுதான் ஒண்ணு ஏன்னா இப்ப எல்லா அந்த சா இந்த ஹோட்டல்ல இந்த பையனுக்கு நல்லா அந்த ஹோட்டல்ல செலவு பண்ணுது அதுக்கெல்லாம் காசு செலவானதுனால திரும்பி வர்றதுக்கு ரெண்டு பேர் திரும்பி வர்றதுக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு காசு இல்லை அதனால தம் பேரன் மட்டும் கஷ்டப்படாம போகட்டும் அப்படின்னு பஸ்ஸில் அவங்க போக வச்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நடந்தே வந்திருக்காங்க இது வந்து என் மனசை ரொம்ப அப்படியே உலுக்கிடுச்சு இதுல பார்த்து இதுல வந்து டைம் இந்த இதுல வந்து கண் உங்க மன உங்க கண்ணில இருந்து கண்ணீர் வரலன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றது எனக்கு தெரியல உங்க மனசு கொஞ்சம் கல்லால ஆனதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து திரும்பி அவனை கூட்டு போவாங்க வேலை கிடைச்ச உடனே அந்த பையனை கூட்டு போவாங்க அதுக்குள்ள அந்த பையனுக்கு இந்த பாட்டி மேலேயும் கொஞ்சம் பாசம் அன்பு எல்லாம் வந்துடும் பிரிஞ்சு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அது கூட அழுவான் பாட்டியும் அழுவாங்க அதான் கொஞ்சம் ஏ கொஞ்சம் அந்த பாட்டிக்கு எழுத படிக்க தெரியாது அதனால ஏன்னா அதை சொல்லுவான் பாட்டி எனக்கு நான் நீ எனக்கு லெட்டர் போடு ஐ எம் சிக் அப்படின்னா ஒரு எழுதி காட்டுவான் அந்த கொரியன் லாங்குவேஜில் பொம்மை மாதிரி வரைஞ்சி ஐ எம் சிக் அப்படின்னு உடம்பு சரியில்லாம் அப்படி லெட்டர் போடு நான் என்னை மிஸ் பண்ணுறேன்னா ஐ மிஸ் யூ அப்படி கொரியன் லாங்குவேஜ் எழுதி இன்னொரு சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பொம்மை போட்டு அதை போடு அடிக்கடி லெட்டர் போடு சொல்லிட்டு அவன் ஆசையாக வச்சுருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ அந்த பொம்மை ஃபோட்டோ அவன் கையில் கொடுப்பான் ஊருக்கு போயிடுவான் பாட்டி இப்போ வந்து அந்த பாட்டிக்கு மேல அது இந்த எழுத்துக்கள் புரி இது மிஸ்யூ இது வந்து சிக்குன்னு மட்டும் தெரியும் எழுத படிக்கலாம் அது தெரியாது ஆனா பேரம் சொல்லி பேரம் கூட சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க அந்த லெட்டர்ஸை வச்சு அப்படியே வந்து இப்போ ஃப்ரீக்குவெண்டா பேரனுக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்க நான் சிக்கா இருக்கேன் நான் மிஸ் நான் உன்னை மிஸ் பண்றேன் நான் சிக்கா இருக்கிறேன் நான் மிஸ் பண்றேன்னு ஃப்ரீக்குவெண்டா லெட்டர் அனுப்புறேன் இதோட அப்படியே வந்து அந்த படம் முடியும் இது அப் இதில் வந்து எந்த ரொமான்ஸும் இல்லை எந்த அடிதடியும் இல்லை எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லை அந்த கொரியன் கிராமம் இந்த அழகான அந்த கொரியன் அது நார்மலாக நம்ம கிராமங்கள் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம கிராமங்கள் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு நம்ம கிராமங்கள் வந்து கிராமத்தின் தன்மையே அழிஞ்சு போச்சு அதனால் நம்ம கிராமங்கள் இப்போ தேர்ந்தாலும் கிராமங்களை நம்ம கிராமங்களில் அந்த கிராமத்தின் தன்மையை அழிஞ்சு போனதுனால நம்ம கிராமங்களை உதாரணம் கட்ட முடியும் ஆனாலும் சவுத் கொரியால அந்த இடம் அந்த அந்த காடு வனப்பகுதியான ஒரு ஓரளவுக்கு வறண்ட அதே சமயத்துல கொஞ்சம் வளமையான ரெண்டு கலந்த ஒரு கிராமம் அது அழகா வந்து டேரக்டர் காட்டியிருப்பாரு ஒரு மெல்லிய பேக்ரவுண்ட் இசை ஆர்ப்பாட்டமான இசை எல்லாம் கிடையாது பெரிய டைலாக் எல்லாம் கிடையாது பெரிய டைலாக் கிடையாது ஒன்னு ரெண்டு அந்த பையன் பேசுவான் 
அந்த பசங்க ஒண்ணு ரெண்டு பசங்க ஒரு நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அப்பதான் கீழே சப் டைட்டில் நம்ம இங்கிலீஷ்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோம் மற்றபடி எல்லாம் ஆக்ஷன்லயே நமக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு அற்புதமாக டைரக்டர் எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா இது பார்க்கணும் பார்த்தா நிச்சயமா நம்ம தாத்தா பாட்டிய நம்ம ஒண்ணு நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் இல்ல அவங்க இருக்கும்போது அவங்க கூட நம்ம ஒரு மெமரியை வளர்த்துப்போம் நன்றி வணக்கம்